गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्रॉम थर्ड यूनिट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट इज एस्टिमेटिंग मिनिमम एनर्जी ऑफ अ कन्फाइंड पार्टिकल एस्टिमेटिंग मिनिमम एनर्जी ऑफ अ कन्फाइंड पार्टिकल उसके तीन पार्ट हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे एस्टिमेटिंग मिनिमम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल मतलब हम एक ऐसे पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी को एस्टिमेट करेंगे जो कन्फाइंड है किसके अंदर एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जिसकी लेंथ कितनी है एल है हमारे पास ठीक है तो इसको हम ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो पॉइंट एनर्जी तो स्टार्ट करते हैं देख लीजिए वी आर हैविंग अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट जीरो कैलविन इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब कोई सिस्टम हमारे पास पार्टिकल्स का उसकी एनर्जी एट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो कैलविन उसे हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी ठीक है मानते हैं एक पार्टिकल हमारे पास जिसका रेस्ट मास है एम नोट रेस्ट मास मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल वेन इट इज एट रेस्ट एम नोट है हमारे पास बी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल तो वो एक पोटेंशियल के प्रभाव में मूवमेंट कर रहा है नाउ ऑब्वियसली बताए हमारे पास अगर जो बॉक्स की लेंथ एल है हमारे पास तो जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है मतलब जो मैक्सिमम एरर है पोजिशन को मेजर करने के अंदर कितना होगा आपका डेट इज कोल्ड एल सो so, अगर हम मानते हैं डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी है इन द पोजिशन देन डेल्टा एक्स वुड बी इक्वल टू एल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी नो डैट बट वी नो डैट डेल्टा पी इन टू डेल्टा एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट तो उसका यूज करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा पी वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय में डेल्टा एक्स यानी कि नियरली इक्वल टू एच कट बाय में एल क्यों डेल्टा एक्स इक्वल किसके है एल के इक्वल हमारे पास यानी कि डेल्टा पी वुड बी नियरली इक्वल टू एच कट बाय में एल ठीक है और डेल्टा पी हमारे पास क्या है डेट इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंट ठीक है तो इसका मतलब कि है आई कैन से ऑल्सो द मिनिमम मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी वुड बी इक्वल टू डेल्टा पी वो किससे इक्वल है इक्वल टू एच कट बाय में एल सो so, हमने पार्टिकल के मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू को इवेल्यूट कर लिया अगर हम यहाँ से इवेल्यूट करते हैं पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी इज गिवन बाय पी स्क्वेयर बाय टू एम नोट ठीक है ना पुट दी वैल्यू ऑफ पी हेयर आई विल गेट एच कट स्क्वेयर बाय में टू एम नोट एल स्क्वेयर मैंने कुछ नहीं किया पुट की वैल्यू किसकी पी की किसके अंदर ई की वैल्यू के अंदर हमारे पास सो ये जो वैल्यू निकली है हमारे पास इसे बोलते हैं पार्टिकल की एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी बट आप एक बात देखिए क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है नहीं क्योंकि एनर्जी इक्वल किसके है डेल्टा पी स्क्वेयर बाय टू एम नोट की और डेल्टा पी नोट की वैल्यू है चाहे टेम्परेचर जीरो कैलविन भी हो जाए इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती डेल्टा पी कैनोट भी इक्वल टू जीरो इवन एट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो कैलविन क्योंकि अगर डेल्टा पी जीरो हो गया हमारे पास मतलब क्या है मोमेंटम में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है बट हेजन बर्ग का जो प्रिंसिपल क्या बोलता है डेल्टा पी और डेल्टा एक्स दोनों के अंदर क्या अनसर्टेनिटी है हमारे पास तो डेल्टा पी कैन नोट बी इक्वल टू जीरो अगर डेल्टा पी जीरो नहीं है हमारे पास तो एनर्जी कैन ऑल्सो नोट बी इक्वल टू जीरो तो एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी चाहे आपका जो टेम्परेचर है वो जीरो कैलविन हो जाए और इस मिनिमम वैल्यू एनर्जी को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी या फिर एंड पॉइंट एनर्जी ठीक है हैंस वी कंक्लूड डेट मिनिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड टू अ रीजन ऑफ स्पेस कैन नॉट हैव जीरो एनर्जी उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती हमारे पास ठीक है तो ये एस्टिमेटिंग मिनिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल का फर्स्ट पार्ट था सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे थैंक यू